वाढीव नऊशे सत्तर जागांसाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे साठ टक्के केंद्र तर चाळीस टक्के निधी राज्य शासन देणार एम बी बी एसच्या प्रत्येक जागेमागे महाविद्यालयाला एक पॉईंट वीस कोटी निधी ही सर्व सविस्तर माहिती आपण सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती आता बघणार आहोत तर राज्यातील खाजगीसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ई डब्ल्यू एस म्हणजेच इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याकरिता एम बी बी एचच्या नऊशे सत्तर जागा वाढविण्यात आल्या यामुळे दोन हजार सातशे साठ वरून तीन हजार सातशे तीस जागा झाल्या परंतु वाढीव जागेला घेऊन पायाभूत सोयींचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता यावर दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रत्येक एम बी बी एसच्या जागेमागे एक पॉईंट वीस कोटी निधी देण्यावर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे यातील साठ टक्के निधी केंद्र शासन तर चाळीस टक्के निधी हा राज्य शासन देणार आहे वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी म्हणजेच पी आणि नंतर एम बी बी एस म्हणजेच पदवी प्रवेशाचा प्रश्न चिघळल्यानंतर अखेर सरकारने राज्यात एम बी बी एसच्या व जागा वाढविण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता प्रस्तावास मान्यता देत दोन हजार एकोणावीस वीस वर्षापासून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वाढीव दहा टक्के जागा वाढवून दिल्या यामुळे शासकीय व खाजगी मिळून वीस वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम बी बी एसच्या जागांमध्ये सरसगट दहा टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे यात सतरा महाविद्यालयात एम बी बी एसच्या पन्नास जागांची वाढ झाली सर्वाधिक सत्तर जागा जी एस मेडिकल कॉलेज मुंबईच्या वाढवण्यात आल्या येत्या शैक्षणिक वर्षात वाढीव जागांवर प्रवेश देणे सुरू झाले असले तरी पायाभूत सोयींना घेऊन महाविद्यालय प्रशासन अडचणीत आले होते शिवाय मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचा म्हणजेच एम सी आय ससेमिरा लागणार होताच याची दखल आरोग्य कुटुंब व कल्याण मंत्रालय नवी दिल्लीने घेतली मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी या संदर्भात दहा जुलै रोजी बैठक घेतली यात ज्या महाविद्यालयात एम बी बी एसच्या पन्नास जागा वाढल्या आहेत तिथे पायाभूत सोयी उभ्या करण्यासाठी प्रत्येक जागेकरिता एक पॉईंट वीस कोटी निधी देण्यावर निर्णय घेतला यापैकी साठ टक्के निधी केंद्र तर उर्वरित चाळीस टक्के निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय म्हणजेच डी एम ई आर यांनी देण्यात आलेली आहे सोयीकरिता मिळणार निधी आता ज्या महाविद्यालयांमध्ये सोयी आहे त्यांना निधी मिळणार आहे विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह लेक्चर हॉल लायब्ररी रुग्णालयातील वाढीव खाटा इतर पायाभूत सोयी व बांधकामांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे सोबतच आवश्यक उपकरणे पुस्तकांसाठीही हा निधी दिला जाणार आहे यासाठी डी एम ने विहित नमुन्यात प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना केलेल्या आहे तर तो विहित प्र जो प्रस्ताव आल्यानंतर त्या महाविद्यालयांना एका जागेसाठी एक पॉईंट वीस कोटी रुपये मिळणार आहे आता त्यानंतर सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती विद्यार्थी आणि पालकांनी काही प्रश्न विचारलेले होते तर त्यामध्ये एक प्रश्न बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस यांची जी काही ॲडमिशन प्रक्रिया आहे ती केव्हा सुरू होईल तर या संदर्भामध्ये जे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण दहा टक्के हे लागू करण्यात आलेलं होतं आणि हे लागू झाल्यानंतर सर्वात प्रथम एफ बी बी एस आणि बी डी एसचे राऊंड झालेले होते तर यांच्यामध्ये हे आरक्षण लागू झालेलं होतं आणि या एम बी बी एस बी डी एसच्या ज्या इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनच्या ज्या दहा टक्के जागा होत्या त्या देखील वाढवून आण्या आलेल्या होत्या आणि त्यामुळे जे सीट मॅट्रिक्स असतं म्हणजेच प्रत्येक कॉलेजला जातीनिहाय संवर्गनिहाय जे काही रिक्त जागा असतात त्यामध्ये 
कोणत्या कॉलेजला किती संवर्गणी आहे जागा आहे याची माहिती ज्यामध्ये येते त्याला सीट मॅट्रिक्स असं म्हटलं जातं तर संवर्गणी हाय जे सीट मॅट्रिक्स होतं ते एम बी बी एस आणि बी डी एसचं वेबसाईटवरती डिक्लेअर झालेलं होतं आणि त्यामुळे एम बी बी एस बी डी एसचे कॅप राऊंड जो पाहिला झालेला आहे त्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण आलेली नव्हती परंतु बी एम एस बी एच एम एस आणि बी एम एस जे आयुषचे कोर्सेस आहे या कोर्सेसकरिता जे सीट मॅट्रिक्स होतं ते अजून डिक्लेअर झालेलं नाही कारण इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन हा जो संवर्ग आहे या संवर्गाच्या किती जागा प्रत्येक कॉलेजमध्ये ठेवायच्या वाढीव जागा तर त्या वाढीव जागांचा जो प्रस्ताव आहे तो शासन जे काही केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आलेला आहे आयुष या मंत्रालयाकडून आणि त्या प्रस्तावावरती जेव्हा मंजुरी मिळेल केंद्र शासनाकडून आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा आयुष मंत्रालय किंवा जे काही सी ई टी सी एल आहे त्यांच्यापर्यंत ती माहिती जाणार आहे आणि त्यानंतर सीट मॅट्रिक्स तुम्हाला वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल आणि सीट मॅट्रिक्स आल्यानंतर लवकरच पुढचे जे काही शेड्यूल असणार आहे बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस ते शेड्यूल वेबसाईटवरती देण्यात येईल आणि त्यामुळे सध्या बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस ही जी काही प्रवेश प्रक्रिया चालू आहे किंवा होती की ज्याचं शेड्यूल यापूर्वी डिक्लेअर करण्यात आलेलं होतं परंतु सध्या सांगण्यात आलेलं आहे की त्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आलेली आहे आता स्थगिती याचा अर्थ बऱ्याच विद्यार्थ्यांना समजत नाही स्थगिती याचा अर्थ की जी काही बी एम एस बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस या ज्या काही आयुष कोर्सेसच्या ज्या प्रक्रियांचं शेड्यूल सांगण्यात आलेलं होतं ती प्रक्रिया सध्या थांबवलेली आहे आणि ज्यावेळेस त्या एका पत्रकामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की ज्या दिवशी केंद्र शासनाकडून हे सीट मॅट्रिक्स किंवा दहा टक्के जागा वाढीव मंजूर केल्या जातील आणि ती मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर सीट मॅट्रिक्स तयार केलं जाईल आणि सीट मॅट्रिक्स तयार केल्यानंतर त्यानंतर लगेचच बी एम एस बी एच एम एस बी एम एचचे जे काही राऊंड आहे ते राऊंडची सर्व माहिती महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती तुम्हाला पाहायला भेटेल तर ती माहिती कशी पाहायची बऱ्याच पालकांना ही माहिती वेबसाईट कशी पाहायची ते पण माहिती नसतं तर त्या पालकांकरिता किंवा त्या विद्यार्थ्यांकरिता आपण ही माहिती बघतो आहे तर तुमच्या मोबाईलमध्ये मोबाईल डेटा जर असेल तर क्रोम ब्राउझर ओपन करा त्यामध्ये महा सी ई टी डॉट ओ आर जी ही वेबसाईट टाईप करा महा सी ई टी डॉट ओ आर जी वेबसाईट टाईप केल्यानंतर तुम्हाला एक वेबसाईट ओपन होईल त्यामध्ये नीट यू जी नावाची जी लिंक आहे त्यावरती क्लिक करा नीट यू जी नावाच्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर नीट यू जीची वेबसाईट जी आहे ती वेबसाईट ओपन होईल <coughs> वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला जे काही इन्फॉर्मेशन न्यूज अपडेट्सचा जो सेक्शन असतो अनाउन्समेंट त्यामध्ये सर्व जे अपडेटेड माहिती आहे सर्व अपडेटेड नोटिफिकेशन जे आहे ते तिथे तुम्हाला पाहायला भेटेल आत्ता देखील तुम्हाला कॅप राऊंड वनचा जर कट ऑफ डाउनलोड करायचा असेल की पहिल्या राऊंडला कोणत्या कॉलेजला किती कट ऑफ किंवा कोणाचं ॲडमिशन कितीला क्लोज झालेलं आहे तर कट ऑफ कसा डाउनलोड करायचा याविषयी सुद्धा काही विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी प्रश्न विचारलेले होते तर कट ऑफ डाउनलोड करण्यासाठी सुरुवातीला तुम्ही महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती जा त्यानंतर तिथे नीट यू जी हा पर्याय निवडा नीट यू जी पर्याय निवडल्यानंतर नीट यू जीची वेबसाईट ओपन होईल आणि या नीट यू जीच्या वेबसाईटमध्ये तुम्हाला जो कट ऑफ आहे किंवा सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर एम बी बी एस बी डी एस कोर्सेस कॅप राऊंड वन तो कट ऑफ तुम्हाला डाउनलोड करायचा आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये पी डी एफ फाईल डाउनलोड होईल आणि पी डी एफ फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर ती तुम्हाला ओपन करायची तर बऱ्याच विद्यार्थी आणि पालकांच्या मोबाईलमध्ये ती फाईल ओपन होत नव्हती तर तुम्ही प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर डब्ल्यू पी एस नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे डब्ल्यू पी एस ऑफिस ते इन्स्टॉल करा ते इन्स्टॉल केल्यानंतर ॲटोमॅटिकली तुमच्या मोबाईलमध्ये ती जी फाईल आहे कॅप राऊंड वनचा कट ऑफ तो तुम्हाला पाहायला भेटेल त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलेलं होतं की आमचं रजिस्ट्रेशनच झालेलं नाही आहे तर आम्हाला राऊंडमध्ये सामावून घेतलं जाऊ शकतं का एम बी बी एस बी डी एस किंवा इतर जे काही कोर्सेस आहे तर सुरुवातीलाच प्रवेश प्रक्रियेची जी काही इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आलेलं होतं तर त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला होता की जे विद्यार्थी नोंदणी करणार नाही किंवा जे विद्यार्थी 
नोंदणी जरी झालेली असेल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये जे विद्यार्थी फेल व्हाल किंवा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कागदांची कागदपत्र पडताळणीच्या स्टेपमध्ये जे विद्यार्थी गैरहजर राहतील त्या विद्यार्थ्यांना ऑप्शन फॉर्म भरता येणार नाही आणि ऑप्शन फॉर्म भरता येणार नाही याचाच अर्थ कॉलेजचे नावं देता येणार नाही आणि कॉलेजचे नावं देता येत नाही याचा अर्थ ते प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेऊ शकत नाही तर त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून नोंदणी केलेली नसेल तर तुम्हाला या वर्षी जी काही प्रवेश प्रक्रिया आहे त्यामध्ये सध्या तरी समाविष्ट होता येणार नाही परंतु तरी देखील तुम्ही वेबसाईटवरती अपडेटेड राहा काही तशा जर सूचना आल्या तर त्या सूचनांचा निश्चित तुम्हाला फायदा होऊ शकतो आणि तरी देखील अधिकृत तुम्ही नीट यू जी ची जी वेबसाईट आहे त्यावरती कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले आहे त्यांना ऑफिस टाईममध्ये जे काही अकरा ते चार किंवा अकरा ते पाच या ऑफिस टाईममध्ये तुम्ही कॉल करून स्वतः विचारून घेऊ शकता निश्चित तुमच्या प्रश्नांचं अधिकृतरित्या तुम्हाला उत्तर हे मिळेल त्यानंतर काही पालकांचा प्रश्न होता की एम बी बी एसची जे काही गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे बी डी एस गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे यांची फी किती आहे तर यांची फी मागच्या वर्षी जर आपण बघितली होती तर बा एक्कावन्न हजार एम बी बी एस कॉलेजची फी होती तर त्याच दरम्यान ह्या वर्षीसुद्धा ओपन कॅटेगरीकरता ही फी असणार आहे रिझर्व्ह कॅटेगरीकरिता यापेक्षा फी कमी असणार आहे त्या तुलनेत प्रत्येक कॅटेगरीकरिता ती जी काही टक्केवारी असती ही वेगवेगळी असती मग जवळपास ओ बी सी कॅटेगरीचा जर विचार केला तर एक्कावन्न हजाराच्या जवळपास फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे वीस पंचवीस हजारच फक्त तिथे फी लागणार आहे त्याच पद्धतीने एन टी ए एन टी बी एन टी सी एस सी एस टी वगैरे इतर एस सी बी सी असेल तर त्यांचीसुद्धा फी त्या प्रमाणामध्ये असणार आहे तुम्हाला स्कॉलरशिपसुद्धा मिळू शकते गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये त्यानंतर दुसरं जे आहे प्रायव्हेट कॉलेज जे आहे प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्यासाठी आपण एम बी बी एस प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट कॉलेजची जी फीचा व्हिडिओसुद्धा सेवन इन फो या यूट्यूब चॅनलवरती तयार केलेला आहे तर तुम्ही प्रायव्हेट कॉलेजचा विचार करत जर असाल तर प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये जवळपास पाच लाख ते बारा लाखाच्या दरम्यान प्रायव्हेट कॉलेजची एका वर्षाची फी ही आहे एका वर्षाला तुम्हाला प्रायव्हेट कॉलेजला काही कॉलेजची फी पाच लाख आहे काही कॉलेजची सहा लाख सात लाख आठ लाख नऊ लाख दहा लाख अकरा लाख आणि बारा लाखापर्यंत ही फी असणार आहे त्यानंतर असेसुद्धा काही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारलेले होते की मॅनेजमेंटच्या राऊंडची फी किती असणार आहे आणि मॅनेजमेंटचा राऊंड कसा होतो तर एम बी बी एस किंवा बी डी एस किंवा इतर कोणते पण बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस यांचे जे मॅनेजमेंटचे राऊंड सर्वात शेवटी म्हणजे कॅप राऊंड वन कॅप राऊंड टू त्यानंतर जर जागा शिल्लक राहिल्या तर मॉक राऊंड होत असता मॉक राऊंडचा अर्थ पण पालकांनी विचारलेला होता की मॉक राऊंड म्हणजे काय तर मॉक राऊंड म्हणजे ॲडिशनल राऊंड असतात मग मॉक राऊंड वन म्हणजे ॲडिशनल राऊंड वन मॉक राऊंड टू असे आणि ते राऊंड झाल्यानंतर ज्या काही जागा मॅनेजमेंटच्या असतात त्या जागांकरिता मेरिट लागतं म्हणजे तुम्हाला जर मॅनेजमेंटच्या राऊंडमध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं असेल तर त्या कॉलेजला जाऊन प्रत्यक्षात तुम्हाला त्या कॉलेजचा फॉर्म भरावा लागतो मॅनेजमेंटचा आणि मग तुम्ही त्या कॉलेजला पार्टिसिपेट होता त्या कॉलेजमध्ये ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंटमधून ॲडमिशन घ्यायचे त्या विद्यार्थ्यांची यादी कॉलेजला डिक्लेअर करावी लागते मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेअर केल्यानंतर तिथं सर्वांना कॉलेजच्या बोर्डवरती पाहायला भेटतं का मेरिट लिस्टमध्ये किती विद्यार्थी आहे आणि त्याच्यानंतर ज्या काही जागा असतील त्या जागांमध्ये कोण सिलेक्ट केलेला आहे बाय मेरिट गुणवत्तेनुसार त्याची ही यादी महाविद्यालयामध्ये पाहायला भेटते त्यांच्या वेबसाईटवरती पाहायला भेटते आणि मॅनेजमेंटची जी फी आहे ती गव्हर्नमेंटने मेन्शन केलेली आहे की जी रेग्युलर फी असेल त्याचा फायव्ह टाईम्स म्हणजे पाच लाख एखाद्या कॉलेजची फी असेल तर पंचवीस लाख पाचपट म्हणजे पंचवीस पंचवीस लाख त्याचं डोनेशन होणार आहे वन टाईम डोनेशन असतं आणि मग तिथून पुढे रेग्युलर फी तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळणार नाही त्यानंतर एखाद्या कॉलेजचं बारा लाख रुपये जर एम बी फी असेल तर बारा पंचवीस साठ म्हणजे साठ लाख रुपये तिथं डोनेशन हे द्यावं लागतं तर या पद्धतीने मॅनेजमेंटचे राऊंड चालतात तिथं बाय मेरिट तुम्हाला प्रोसेस ही करावी लागते आणि तिथे सुद्धा नीट क्वालिफाय असणं गरजेचं आहे तर आणि बाकी बी डी एसचं जर प्रायव्हेट कॉलेजची फी बघितली तर बी डी एसची प्रायव्हेट कॉलेजची फी तीन ते पाच लाखाच्या दरम्यान आहे बी एम एस प्रायव्हेट कॉलेजची फी एक ते तीन लाखाच्या दरम्यान आहे आणि बाकी बी एच एम एसची जी फी आहे ते एक लाखाच्या दरम्यान एक ते दीड लाखाच्या दरम्यान बी ए बी एम एसची प्रायव्हेट कॉलेजची फी आहे
तर या सर्व माहिती तुम्हाला सेवन इन्फो यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा आणखी सविस्तर व्हिडिओ जर तुम्ही सर्च केले सेवन इन्फो यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही यूट्यूबवरती सर्च केला तर सर्व व्हिडिओ तुम्हाला माहिती पाहायला भेटेल आणि ही माहिती फक्त आपण गोरगरीब विद्यार्थ्यांकरिता शेअर करत आहोत धन्यवाद